Всем привет, меня зовут Илья Чех, да, и наша команда разрабатывает протезы, которые призваны а, сделать из ребенка либо из взрослого супергероя. Вот у меня в руках, собственно, один из таких протезов. А, далее я расскажу о том, а, как мы их создавали, как мы их придумывали и на что они способны. А, сегодня 95% всех а, протезов а, в России, да и в мире в целом тоже, они выглядят вот так. То есть это деревянная нога а, и стальной крюк, скажем так. Но, тем не менее, в последние годы начинают появляться изделия, которые создаются в основном энтузиастами, создаются для специфических задач, для решения определенной задачи, которую не способен решить человек, скажем так, если у него там есть все руки, все ноги и так далее. Например, вот на правой верхней картинке это африканский бегун, который участвовал на своих протезах в Олимпиаде вместе с обычными людьми всегда прибегал первым, и на следующую Олимпиаду его исключили из списка, потому что сказали, что, чувак, ты слишком, ты слишком быстро, тебе нельзя участвовать вместе с обычными, с обычными людьми, скажем так. И миссия нашей компании заключается в том, чтобы показать, что инвалидность не ограничивает свободу человека, а наоборот, она создает возможности, которые, благодаря которым человек может расширить свою функциональность. Не просто быть с обычной рукой, с обычным там, косметическим протезом, создать для себя протез, который сможет превзойти функциональность обычной руки. И для выполнения этой миссии мы придумали нашего собственного супергероя, которого зовут Киби. Этот супергерой помогает детям и их родителям осознать, что не нужно ограничивать ребенка, не нужно запирать его в самом себе, с детства навязывая ему концепцию, что ты должен прятать свои недостатки, ты должен носить косметические протезы, ты не должен выделяться и так далее. И чтобы превзойти этот порог самосознания и дать ребенку понять, что у него нет травмы, что он ни в чем не ограничен, а наоборот обладает дополнительными возможностями, мы разрабатываем линейку специальных детских протезов в различных цветовых модификациях, в различных функциональных модификациях. У них нет косметической оболочки, они не призваны заменить внешний вид руки, они призваны наоборот выделить ребенка, показать, что он не стесняется, что он способен превзойти свои страхи и э, действовать гораздо более открыто. Это сказывается в итоге на э, социализации ребенка, на его э, личностном развитии в составе своего коллектива. Вот. На картинке, собственно, это уже э, текущие наши прототипы, которые мы уже ставим э, как детям, так, собственно, и взрослым. Как пример функциональных модификаций здесь приведены, допустим, там, чехол для телефона, э, игрушечный бластер, Конкретно протез, который мы уже поставили в Краснодарский край, он оснащен насадкой, которая позволяет девочке прыгать со скакалкой. Он, любой протез может, может быть оснащен там, водяным пистолетом, устройством для лепки снежков зимой и так далее. То есть тут поистине безграничный полет фантазий. И как раз вот здесь, в холдинге «Сталь», девочка училась впервые прыгать на скакалке с помощью нашего протеза. Начинали мы наш проект два года назад. У нас были тестовые испытатели, которые добровольно испытывали все наши итерации. Мы сделали за полтора года развития проекта более, наверное, 15 различных моделей, тестировали. Начинали мы с открытых open source европейских моделей, потом полностью их переработали с нуля, создали наше собственное изделие, которое было более функционально, более эстетично, и в которое мы внедрили нашу концепцию развитие протеза как изделия, как девайса, гаджета для супергероя. Каждый протез он индивидуален, мы проектируем под каждую, под каждую травму, под каждого человека, либо удаленно, либо, если сложная травма, то сканируем слепок руки человека и изготавливаем под него протез. Еще, по сути, до того, как человек к нам приезжает. То есть он уже приезжает за готовым изделием, полностью индивидуальным, чем не может похвастаться ни одна современная там, российская компания, которая занимается изготовлением протезов. Вот пример как раз того, как проектируется протез по э, скану слепка. Это небольшое видео. Да. Это еще один из первых наших испытателей. Помогай рукой, помогай рукой. Можно немножко потише, наверное, звук. Да. Это как раз открытые инновации прошлогодние. Да. Мы привозили нашего, нашего испытателя. Он по инновациям бегал с протезом там, за роботами, за людьми. Всем показывал, всем хвастался. То есть ему очень нравилось то, что у него не просто косметический протез, а какой-то интересный девайс, который позволяет ему помогать себе в быту, 
как-то обслуживать себя, но и при этом обладает какими-то дополнительными модификациями. Ну, здесь конкретно он это снимали, если не ошибаюсь, первый канал для своего сюжета. Он на камеру открывал бутылку, пил воду. Вот, сейчас это еще была, наверное, четвертая или пятая версия протеза. Сейчас у нас уже получается пятнадцатая итерация. Она более эстетична, более совершенна с точки зрения механики, кинематики. Вот, и она более надежна. То есть наши протезы дети носят по полгода, при этом они, как правило, ломаются не сразу. Следующее наше направление — это создание более функционального миопротеза, так называемого, который работает за счет считывания мышечных импульсов с предплечья человека и который позволяет выполнять всевозможные э, жесты, на что способна и обычная рука. То есть там индивидуальный привод каждого пальца. Соответственно, мы можем считывать э, мышечные импульсы с поверхности кожи, предсказывать жесты, которые человек хочет сделать и повторять их э, в протезе. Однако в этом направлении мы также не останавливаемся на том, чтобы заменить функционал руки. Мы пытаемся расширить функционал протеза таким образом, что в протез может быть встроен функционал смартфона. Как говорил Тим, там будет гибкий дисплей с выходом в соцсети, в почту, в не знаю, там различные, может быть, даже игры и так далее. Вместо пальцев протез, ну, пальцы съемные, вместо пальца может одеваться различный инструмент, там, не знаю, отвертка, там, лобзик, там, что-нибудь такое. Вот, то есть, здесь опять же полет фантазии насчет различных функциональностей, которые мы можем обеспечить. И а, все наши достижения мы представим в 2016 году на а, первом соревновании общемировом для людей с ограниченными возможностями, которые используют всевозможные средства а, технических реабилитаций, а, так называемый кибатлон. Кибатлон — это, по сути, аналог а, паралимпиады, который... А, Главное отличие которого в том, что люди используют средства реабилитации, не ограниченные с точки зрения технологий. То есть это соревнование людей и соревнование технических команд на создание более совершенного изделия по шести дисциплинам. Это протезы ног, носимые экзоскелеты. В этом направлении с нами будет участвовать компания «Экзоатлет». Протезы рук — это наше направление. Коляски с автоматическим приводом, велосипеды с электростимуляцией, которые позволяют парализованным людям ездить на велосипеде за счет того, что их мышцы стимулируются электрическим током. Вот. И гонки на нейроинтерфейсе. И мы сейчас пытаемся создать такую общероссийскую команду под эгидой Сколкова, которая поедет на это первое мировое соревнование и покажет, что в России тоже не все так плохо с этими технологиями. Вот. Ну, как я говорил уже, да, по сути, это аналог олимпиад, паралимпиады, и в перспективе мы надеемся, что данное соревнование паралимпиады перерастет в э, кибатлон. Вот этот пример небольшой трассы, да, которую нам придется пройти, и э, под это соревнование мы будем разрабатывать специфический протез с дополнительными функциональными модификациями, которые будут заточены непосредственно под э, выполнение, собственно, различных задач. Спасибо за внимание.